Selamat malam kawan Kembali lagi di channel saya ini Setelah sebelumnya saya merilis Bagaimana sih cara belajar bahasa Rusia Kali ini saya akan merilis Sebuah video ini bagaimana cara Belajar bahasa Korea Dimana bahasa Korea itu merupakan bahasa Negeri Ginseng atau bahasa Negeri K-pop Dimana produk, produk unggulan dari dia adalah Samsung mungkin kalian juga Menggunakannya Oke sebelum videonya dimulai Lihat dulu bumpernya ya Oke, okay, kembali lagi di video Huruf Korea terdiri dari beberapa jenis yakni huruf vokal dan huruf konsonan Dan yang kali ini yang saya bahas ke kalian ini adalah merupakan 10 dasar huruf Korea vokal alias huruf hidupnya Yang pertama adalah A Bisa kalian simak di samping saya ini Huruf A nya Ini bentuknya Ada lingkaran Lalu ada angka satu di depannya Dan ada garis tengah di tengahnya itu ya kalau bisa simak ini adalah huruf A Alpha Oke okay, lanjut Huruf yang kedua ya ini Ya Sama seperti tadi hanya saja ada dua baris Di bagian tengahnya Ini dibaca Ya Ya Oke okay, lanjut Di nomor huruf tiga Ada Seperti Tadi seperti huruf A, akan tapi ini garis tengahnya lebih ke arah kiri. Ini dibaca O. 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 Oscar ya. Ini dibaca huruf O. Oke, lanjut lagi. Ada lagi seperti barusan. Akan tapi ada dua garis di tengah. Ini dibaca Yo. 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 Oke, selanjutnya di nomor huruf 5. Ada sebuah lingkaran. Tapi ada garis bawah dan ada garis tengah lagi Ini dibaca dengan U U Sama seperti yang barusan ya Tapi ini beda versi Ini dibaca U Oke lanjut di nomor huruf 6 Ini ada Seperti barusan Tapi ada dua garis di, di atasnya Ini dibaca U U U Oke lanjut Huruf di nomor 7 yakni lingkaran lagi Akan tetapi ada garis lurus di bawahnya Dan ada garis tengah turun Ini dibaca dengan huruf U U U Ya seperti itu Lanjut di nomor huruf 8 Ini dibaca U Simbolnya sama yakni huruf lingkaran Akan tetapi ada dua garis pendek mengarah ke bawah ini dibaca dengan huruf U U U Oke lanjut Huruf yang kesembilan ya ini Ada lingkaran Ada garis lurus Tidak ada ada garis tengah Ini dibaca dengan huruf U U U U, U. 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 Ini dibaca dengan huruf U Oke Di huruf yang terakhir di vokal ini adalah ada garis tengah lingkaran dan ada garis lurus. Ini dibaca dengan i i i. Ya, jadi seperti itulah 10 huruf 10 huruf vokal di bahasa Korea. Seperti yang tadi saya jelaskan, dan semoga kalian mengerti ya dengan bagaimana cara penulisannya dan apa saja sih bagaimana cara membacanya. Oke, kita lanjut di huruf selanjutnya yakni huruf konsonan yang terdiri dari 14 huruf Oke, okay, langsung saja kita mulai Huruf yang pertama adalah Ini dibaca dengan huruf G atau K Maksudnya, kenapa huruf ini memiliki dua artian Apabila huruf ini diletakkan di bagian depan Ini dibaca dengan huruf K Apabila diletakkan di akhir Ini dibaca dengan huruf G G, K atau G Jadi mudah dipahami ya Simbolnya adalah seperti ini Ini disebut dengan huruf Kiok, 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 dan huruf kedua ini ada lagi in, simbol ini disebut dengan niun, niun, niun. Huruf ini adalah huruf N, N November, 
entah diletakkan di depan atau di belakang. Huruf ini tetap sama, ya ini huruf N alias Nun. November, November, Nancy, Nasi, pokoknya huruf N ini ya. Mohon maaf ya, itu lightingnya bermasalah. Oke, huruf ketiga, ya ini. Ini dibaca dengan huruf T atau D. Tenggo atau delta. Ini disebut dengan huruf tigeut. 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 Ini dibaca dengan huruf T jika ditakan di depan, D jika di belakang. Oke, lanjut lagi. Ini huruf keempat ya ini. Simbol ini seperti huruf atau angka 2 ini disebut dengan riul. 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 Jika diletakkan di depan, ini adalah huruf R. Dan jika diletakkan di belakang, ini ada huruf, huruf L. Romeo atau London. R atau L. Jadi, paham, paham ya sampai di sini. Lanjut, di huruf nomor 5. Simbol ini disebut dengan Mium. 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 Kota kecil persegi, ini dibaca dengan huruf Mike M. Atau dalam bahasa Korea disebut dengan Mium Oke lanjut di nomor 6 Simbol ini dibaca dengan huruf P atau B Papa atau Brapu Ini jika diletakkan di depan adalah P Jika diletakkan di belakang adalah B Disebut dengan Piup 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 Oke lanjut di nomor 7 Simbol ini disebut dengan S atau dalam bahasa Korea disebut dengan siot 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 dan diletakkan di depan ini disebut dengan s jika diletakkan di belakang ini adalah t tenggu jadi sudah paham ya selanjutnya ini seperti lingkaran seperti huruf pokok yang tadi saya jelaskan ya ini adalah disebut dengan huruf iom 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 Iung. Jika di depan kosong, jika di belakang dibaca dengan dibaca dengan alfabet eng, eng, eng. Bayangan, bayangan huruf eng, n dan g. Lanjut di nomor 9 Ini disebut dengan huruf ciut, 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 ciut. Jika diletakkan di depan adalah penggabungan c dan h. Tak akan tetapi ini lebih sering disebut dengan huruf J, Juliet. Jika di belakang ini dibaca dengan huruf T, Tenggu. Lanjut lagi di huruf nomor 10. Simbolnya sama seperti tadi, akan tetapi ada garis tengah. Ini disebut dengan C dan H. Ya, penggabungan C dan H akan tetapi jika diletakkan di depan adalah C dan H, jika di belakang adalah T. Contohnya adalah CH. Seperti kalimat bahasa Korea apa ini ya? Bing uh, Samyong, Binggyol, ini juga mengandung huruf Chiot ini. Oke, lanjut di nomor 11. Huruf C ini disebut dengan Kyok. 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 Jika di belakang di depan ini adalah huruf K kilo. Jika di belakang ini adalah huruf K juga sama. K kilo. Dan huruf selanjutnya adalah di nomor 12. Yani tio. 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 Di depan ini adalah huruf T dan H, jika di belakang ini adalah huruf tenggu. Ini sih berarti huruf tio. Oke lanjut di nomor 13 Ini ada lagi huruf simbol cukup aneh Ini disebut dengan Piuk 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 Di depan eh, Jika huruf ini didapatkan di depan Ini adalah P dan H Saya lebih atau bahasa koreanya Ini lebih sering disebut dengan huruf P Papa Jika didapatkan di, di belakang juga sama P dan H Oh, sorry, P, Papa ya Oke, okay, di huruf terakhir ini adalah Hiut 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 Ini merupakan tulisan yang atau uh, Yang 
biasa dibaca dengan huruf H Hotel H atau hotel Jika diletakkan di, di depan ini adalah huruf H Jika diletakkan di, belakang, di belakang ini adalah huruf T Tenggu Oke, okay, itu adalah 14 huruf uh, Bahasa Korea yang disebut dengan Konsonan alias huruf mati Di sini saya juga akan menjelaskan Yang ini huruf vokal rangkap Yang terdiri dari 11 huruf gabungan Dari vokal dasar Oke, okay, lanjut ya Tanpa kita skip biar Langsung selesai di satu video saja Simbol ini dibaca dengan huruf E E E A dan E A A A A A Ini penggabungan huruf antara huruf A dan huruf I Ini baca dengan huruf A A A Yang, yang kedua adalah huruf Yai 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 Iyai, iyai. Ini merupakan huruf iya ya penggabungan ya antara huruf vokal dan huruf uh, apa namanya uh, vokal dasar. Nomor tiga ini adalah huruf e, eku, e, e, e. Oke, lanjut ya, jangan bingung dulu. Ini adalah huruf y, 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 y. Ingat penggabungannya seperti apa? Kalian bisa lihat di samping saya ini ya. Lanjut lagi, ini adalah huruf oi. Oi. O dan i. Oi. Oi. Oi di sini ya. Oi. Lanjut lagi, ini adalah huruf wa. Wa, w dan a. W dan a. Wa. Oke, lanjut. Ini adalah wai. Wai. Why, 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 why? Oke okay, lanjut. Ini baca dengan huruf wo, w dan u, wo, 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 wo. Oke okay, mudah ya paham. Lanjut lagi ini adalah huruf w, w dan e, w, 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 w. Oke lanjut. Sang huruf, huruf selanjutnya adalah huruf wi seperti ini simbolnya w dan i dibaca wi 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 paham ya Lalu lagi simbol terakhir ya ini e wi e wi e u dan i e u dan i e wi e wi seperti ini hurufnya oke okay, itulah 11 huruf gabungan ya dan sekarang saya akan membahas huruf yang terakhir yakni lima jenis huruf konsonan rangkap yang terdiri dari lima huruf huruf konsonan rangkap alias penggabungan dua huruf yang sama. Huruf di samping ini adalah k alias kilo k. Huruf ini ya, ini, ini disebut dengan huruf k. Oke, okay, paham? Huruf kedua adalah T, tenggu, tenggu, tenggu. Ini adalah huruf tenggu. Oke, okay, lanjut. Ini adalah huruf P, papa, papa, P, papa. Oke, okay, lanjut di nomor 4. Ini adalah huruf S, Sierra, 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 Sierra. Jika di... Uh, belakang ini tinggu Jika di depan siara, jika di belakang tinggu Dan yang terakhir adalah huruf C Charlie Seperti ini hurufnya C Diletakkan di depan C, di belakang juga sama C Oke okay, gengs, jadi seperti itulah huruf Korea Mungkin pada video kali ini hanya saya akan fokus ke masalah pembahasan perkenalan, perkenalan hurufnya saja Di video berikutnya mungkin saya akan jelaskan Ucapan serta kalimat dalam bahasa Korea Untuk sementara saya ini membagikan um, video Cara belajar untuk alfabet bahasa Koreanya alias huruf hanggalnya Oke, okay, terima kasih telah menyaksikan video saya ini Semoga membantu Dan mohon maaf jika ada yang salah Silahkan koreksi di kolom komentar Jangan lupa like, share, serta subscribe di channel saya ini Saya Wan Wiyana Bye-bye